guys, welcome back to my channel and for today's video, magpo-final review ako sa inyo ng matagal nyo nang inaantay para ma-update ko rin kayo. Ito yung ating Tomato Glass Skin Line. So, I have five products here na aking binili at ito yung mga sasabihin ko sa inyo na pros and cons, yung mga review ko and yung mga napansin ko dito sa mga product na to and also, may nagtanong din pala sa akin kung paano ko siya gamitin ng day and night. So, sasabihin ko rin sa inyo yon after kong i-review each product and also, bago tayo magtungo sa ating review today, make sure to subscribe on my channel down there and wag mong kalimutan i-click yung bell para maging notified ka pag ako nag-upload ng video sa aking YouTube channel. At without further ado, let's get into the video. Let's go guys! One eternity later. So, for the first product na aking isi-share sa inyo, which is, ito yung wipes nila. So, ito yung Tomato Glass Skin Makeup Remover Wipes nila. And, it has 15 pieces. Well, dalawa to guys. Kasi, buy one, take one siya nung nabili ko. Yung mga prices nila, guys, ilagay ko na lang sa description box below. Para, if ever na gusto nyong malaman. And also, yung link, guys, ililive ko na lang din sa description box below kung saan nyo siya pwedeng mabili. Balik tayo sa ating review. Medyo manipis na siya at kukunti na lang yung laman nito kung makikita nyo dahil ginamit ko na rin siya at syempre nalaman ko na rin kung ano ba yung meron sa produkto na ito. Ano ba yung pros niya? Maganda siya sa sensitive skin kasi hindi siya ganun ka-strong yung smell. Maamoy mo para siyang baby scent and also, magkakaroon ka pa rin ng hint ng tomato scent but sobrang mild lang. Hindi siya ganun ka-strong na nakaka-bother. Para sa akin, okay naman siya. Nakakatanggal siya ng makeup, yes. Kung kukonti lang naman yung makeup mo at hindi ganun kadami yung nilagay mong makeup sa mukha mo. And also, yung con ko lang sa part ng wipes na to is, hindi siya ganun ka-juicy sa loob. Kumbaga, hindi siya ganun kabasa pag kinuha mo yung wipes. Okay pa rin naman kasi nakakapagtanggal pa rin naman siya ng mga makeup and residue sa mukha ko, yung mga dirt. Okay pa rin naman siya sa akin. Pero yun lang yung comfort ko sa kanya dahil hindi siya medyo matubig sa loob at parang kukunti lang. Ayun yung aking napansin sa wipes na to. So, magtungo na tayo sa ating next one. I have here the 98% Tomato Glass Skin. Ito yung PH 5.5 Hydrating Toner nila. So, ano ba yung pros ko para sa kanya? Para sa akin kasi is na-feel ko sa product na to medyo watery siya. Yung pagkawateri niya, medyo may pagkatik consistency, parang meron ng kahalong serum yung tubig pag nilalagay mo sa mukha mo or yung toner na to. Tsaka, hindi ganun katapang yung scent niya na sasabihin na nag-toner ka at hindi siya mahapde. Take note. Dahil ayoko yung sa toner na mahapde kasi nga nakaka-burn yun ng skin at Mas maganda yung gantong mild lang. Pwede mo siyang gamitin every time. Hindi siya ganun ka-harsh. And also, wala akong napansin sa kanyang cons. Kasi gusto ko siya. Matipid siyang gamitin. Tignan niyo naman. Halos kalahate or one-fourth pa lang ata yung nagagamit ko sa kanya. Parang hindi siya ganun kagastos gamitin. Maganda talaga siya dahil... Hindi mo kailangan magbuhos ng marami para ma-cover up yung face mo. Sa akin nga, sa kamay ko lang nilalagay. Pero minsan nilalagay ko sa cotton pads. Hindi siya ganun kabad para sa ating skin. So, next na tayo is yung water drop cream. Ito siya, guys. So, kung mapapansin nyo naman, tignan nyo, sobrang nipis na rin niya. Dahil medyo lagi ko siyang ginagamit. Well, Everyday ko nga ata itong ginagamit, guys, eh. Kaya ganto na lang siya kakonte. So, ano ba yung pros ko at cons ko sa kanya? Well, my pros for this product is, nagustuhan ko siya kasi lightweight yung cream niya. Hindi siya ganun ka-sticky, hindi siya ganun ka-heavy. It's just a lightweight. Well, sabi nga dito, it is a water drop cream. Tsaka, yung kapag maglalagay ka sa face mo, Para sa akin na, it feels like naglalagay ka ng primer. 
minsan nga ginagawa ko tong parang base as primer ko tas tsaka ako nagbe makeup kasi parang feeling ko ganun siya eh. yung texture niya ganun madali siyang maabsorb ng face natin dahil nga watery siya kapag ka mo well at the same time cream siya tas pag blenden mo watery na sa mukha mo naabsorb siya kagad ng balat natin And isa pa sa maganda dito is meron siyang SPF 30. So, mapoprotektahan niya tayo sa sun rays, di ba? Meron tayong panlaban kahit ito lang yung ating gamit. Well, it's a 50 ml, guys. And also, lahat pala to is made in Korea na line ng fresh. Wala siyang con sa akin kasi lagi ko siyang ginagamit and perfect siya sa akin dahil wala akong napansin na pangit sa kanya. Ganon. Punta tayo sa pang-apat na, na product na ginamit ko which is itong 98% Tomato Glass Skin Soothing Gel Lotion ng Fresh. So, ito siya guys. So, bago ko siya buksan yan, pakita ko sa inyo. Ayan! So, pagbukas mo, ganito na lang siya kakonti. Kita nyo pa ba? Kita nyo, meron ng ano dito. So, konting-konti na lang siya. Well, nasabi ko naman dun sa first review ko na naghati kami ng ka-office mate dun sa product na to. Well, nung nakalahati to sa akin, marami siyang use. So, ang pros ko sa kanya, first thing, it is, it smells gently, mild lang siya. Hindi siya ganun katapang. And also, Okay din to sa mga sensitive and lalo na sa dry skin, guys. Kasi, grabe yung nourish niya. Grabe yung pagka, pagka moisturize niya sa mukha mo. Matindi. Kasi, thick yung consistency nito guys. Medyo thick siya. Kaya, nasabi kong okay siya sa dry skin. And also, meron siyang cooling effect. Ginawa ko talaga siyang lotion sa buong katawan ko, guys. Kasi, Nakalagay naman dito lotion, so hindi lang siya pang mukha. Ginawa ko rin siya sa buong katawan ko. At ginagawa ko rin siya as a gel sa aking underarm. Yes. Ginagawa ko rin siyang uh, moisturizer ng aking underarm. Well, yung dry yung skin ko, doon ko siya nilalagay. So, punta tayo doon sa con part ng product na to. First thing, kasi ako is fan ako ng mas madaling maabsorb na product. Ito ay medyo thick yung consistency niya. Nasabi dito is may isip mo talaga na medyo thick yung consistency niya kasi may lotion part. So ngayon, the second con part para sa akin is matagal maabsorb kasi nga thick yung consistency niya. It takes time bago maabsorb ng skin mo yung product kasi nga medyo makapal at talagang kailangan mong patuyuin muna sa mukha mo bago ka matulog dahil nga, ayun nga, parang malagkit-lagkit siya sa mukha kapag hindi siya natuyo. I tried na ilak siya dahil nga squeezy tub siya. Every time na ginaganyan ko siya, hindi siya naglalak. Uh, screw type ng tub, eh, hindi compatible sa isa't isa kasi hindi sila naglalak. <laughs> So, the last one na con part sa akin dito is when I'm using this one, I have a little bumps that appeared on my face. Kaya, it takes time bago mawala yung bumps na yon Pero okay lang kasi at least nawala siya. About dun sa bumps, dahil nagkaroon nga ako ng little bumps dito sa product na to. Ang nangyari kasi is every time nagagamit ako ng skincare like bago sa mukha ko, ngayon ko lang siya na-try, is talaga mag-activate yan, nalalabas siya. Kasi nga, bago eh. Pero, nawala din siya at the same time nung tinuloy-tuloy ko siyang ginamit. Ayun lang, tuloy-tuloy uh, lang ang ating paggamit ng product. Kahit na may lumabas, wag lang yung as in sobrang malala na yung nangyayari sa mukha nyo at itutuloy nyo pa. Huwag ganon. Pwede naman kayo matanong like sa mga derma, ganyan, kung bakit ganon, siguro hindi compatible yung skin kapag nilabasan ka na maraming. Kasi karamihan sa mga products ng skincare is yung iba na kapag purge talaga ng face. By the way guys, this is 300 ml. So, madami-dami siya, kaya ko siya shinare. Ngayon, ito yung last, which is 98% tomato glass skin plus vitamin C and E. So, ito yung kanilang protective and revived face and body mist all day makeup setter. May nakikita pa kayong laman? Wala na. O, diba? Tinan nyo guys, o. Oh. 
Oh, wala na naman. Gustong-gusto ko yung miss na to. Ito yung mga pros muna na sasabihin ko sa inyo bakit ko siya nagustuhan. ba? Diba? Kasi nga girl, no, tinamuubos na. Una ko nagustuhan sa kanya is mild scent lang siya. Hindi siya ganun katapang na mist na pwede mo siyang mayat maya and girl. Ang maganda pa rin dito kasi is may kasama na siyang vitamin C and E. Kung everyday mo siyang ginagamit, edi marami kang benefits na kukuha lagi sa kanya. Saka at the same time, 150 ml siya, girl. So, madami-dami na yon. Last part na nagustuhan ko dito is meron siyang SPF 50. So, protected na naman tayo sa ating sun rays. Hindi mabuburn yung skin natin. Protected pa rin tayo sa ating malalang tropical weather dahil sobrang init dito sa ating Philippines. Gusto ko yung yeah, mist. Hindi siya yung parang dumudura sa mukha ko. Tabog talaga siya sa mukha. Like, pag in-spray mo siya, sakop talaga. Malaki yung kanilang pagbuga ng mist. Talagang hindi mauubos yung oras mo, kakapisit sa mukha mo. Kasi talagang na, ano niya, nakocover niya ng mist yung face na gusto mong lagyan. And... Wala akong con part dito kasi tingnan mo naman girl, ubos na ubos ko siya at gustong gusto ko siya. Pumunta tayo doon sa mga nagtatanong sa akin, paano ko siya ginagamit pag day and night? So, eto na yon guys. So, sa day, ang ginagamit ko lang is after I wash my face guys, is ang gagawin ko, mag-toner ako. Gagamitin ko tong toner na to, itong hydrating toner nila. After ko mag-toner, yung next one ay itong water drop cream. Kaya tingnan nyo. Kaya sinabi ko sa inyo na parang everyday ko siyang ginagamit. Kasi pagkagising ko, pagkahugas ng muka after mag-toner, ito na yung nilalagay ko. Take note, kasi di ba may SPF siya, ang ginagawa ko, simula dito sa may line na to, paakyat ang aking water drop cream na nilalagay. Ganon kadami. The last one na ginagamit ko sa umaga ay etong Protective Revive Face and Body Mist nila. Para sa akin, lahat etong tatlong product na to, etong pinakalas na lalak in niya lahat ng mga pinaglalagay ko sa mukha ko. Pinagko-combine ko talaga yung SPF, like pinagsasama ko lagi itong dalawang to kasi pareha siyang may SPF. And kailangan protected tayo sa araw kasi girl, ang init dito sa Pilipinas. Ito ang aking ginagamit kapag sa umaga. So, toner, water drop cream, and protection revive face and body mist. Ito yung sa umaga ko. Pag gusto ko lang ng extra moisturize sa mukha ko pag umaga, naglalagay ako ng sobrang konti neto. Sobrang konti lang guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo thick yung consistency neto kasi nga lotion siya. Sa night, bago ako maghugas ng mukha sa gabi, is magamit muna ako netong makeup remover wipes. Gamit na gamit ko talaga to guys lahat kapag gabi. Ito muna, wala, kahit wala akong nilagay na makeup, alam ko na madumi yung mukha ko. Para gusto ko lang ma-double cleansing yung mukha ko. Wipes muna, tapos hugas ng mukha. Pagkahugas ko ng mukha, toner, guys. Hindi, minsan hindi ko na siya kinokotton pad kasi gusto kong ma-absorb ng mukha ko lahat. At hanggang leeg yun. After ko mag-toner, gagamit ako ng water drop cream. Yes, girl. O, oh, ba diba? Gusto mo yung day and night yung water drop cream ko. Kaya ganun ko siya kagusto. After ng water drop cream nito, gumagamit na ako netong tomato glass skin. Eh, yung sakto. Yung cover up yung mukha ko. Minsan, ginagawa ko siyang facial mask. Minsan, ginagawa ko rin siyang lotion bago ako matulog. Hindi ako makatulog kapag di ako nakakapag-lotion, lalo na sa paa. Ayun. Yung pinaka last part na ginagamit ko sa night. Kasi hindi na ako nagsasun mist guys. Kasi gusto ko to para sa umaga lang. Ganyan. So, nalaman nyo na guys kung paano ko ginagamit yung all products na to day and night. Pati yung final review ko, each of product na ng tomato glass skin line. Lahat to ginamit ko guys. Gamit na gamit siya.
nabahagi ko na sa inyo ang aking final review at sana meron kayong natutunan or nalaman sa mga pinagsasabi ko. And also, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel down there at i-click mo na rin ang notification bell para maging up-to-date ka kapag mag-upload ako ng video sa aking channel. And if you have any question, comment down below and make sure to like this video kapag nagustuhan mo. Don't forget, have a good one and I love you all! Bye!